大徐庶先生，上一集你可真是拿回人圣堡当饮料喝哦，这怎么说？多亏你了。挑打不过，就让咱哥仨一起上。这么巧妙的点子，你是吃了什么玩意儿想到的呀？主公过奖了，这么点破事儿，就相当于你和甘夫人去野炊。这怎么说？雕虫小技，何足挂齿。对了，主公，我明天外出需要一点路费，你先把这个月的工资预支给我呗。好说好说，咱俩先加个好友，我微信转给你。微信收款到账五十元。哎。你这条朋友圈说“卧龙卧龙得知可安天下”，这卧龙是谁啊？哎呀，这个人可了不得，他的才能十倍于我。主公知道这意味着什么吗？意味着什么？他的工资也是我的十倍呀、啊。我只擅长攻城略地，但卧龙之才相当于你睡在云长和翼德的中间。这怎么说？攻守皆备。徐庶啊，你这嘴巴是不是最近上火长了痔疮？你还想不想在我这混了？主公妙算，我确实不想在你这混了。我决定明天一早就去跳槽。这种话你都说得出来？曹操给了你啥好处？你良心不会痛吗？怎么会痛呢？我娘在曹操那儿住得可开心了。主公你也别着急上火。虽然曹操给了我十倍工资，一匹宝马外加三个小蜜，但我的心还是在您这边的。所以我决定一去那边就一言不发，啥事儿不做。曹营就跟没我这个人一样，我也就安心享受那些福利，每天喝喝酒，泡泡吧，过完这平淡又枯燥的一生。这曹操是缺乏父爱还是咋的？花那么大价钱，就请你这么个祖宗回去供着。人家乐意，你管得着吗？要不主公你也给我十倍工资，我就为你留下来。你想屁吃呢？有那十倍工资，我不如去请卧龙。那还不赶紧的去？记得要给十倍工资哦，不然又要被曹操挖走了。你小子就是卧龙？那可不，阁下是哪位啊？装什么呢？你不就是徐庶吗？哎，你可不能在这儿干夫人野炊，张口就来呀！好家伙，歇后语都一样的，还不承认是吧？那好，我就来考考你。我是在张飞和关羽中间打一个成语，你猜猜是什么？呃，双管齐下。好家伙，你小子好像是比徐庶狠上十倍啊！那可不，徐庶是这样的，我是这样的，怎么可能是同一个人呢？哦，这么一对比，好像是有那么点区别。那可不，我可是如假包不换的卧龙。刘皇叔来找我，到底有啥事儿？是这样的，我打算以五千块的月薪请你出山。主公，你说真的吗？这都一百倍了呀！你这话说的，我刘皇叔向来童叟无不欺，怎么会骗你呢？另外，我还给你配十匹宝马。哎呀，主公，您太厚爱了，我这儿也没有那么多屁股骑呀、啊。你可以一字马骑一排嘛。最后，我还要给你安排三十个小蜜。骚嘞，主公，感觉有点缺氧。没事儿，会人圣宝管够。主公，事不宜迟，咱赶紧跑马上任吧。不急不急，你明天来报道也行。对了，我今天出门急，忘记带零钱，你方不方便用微信转我五十块钱打车？哦，哈哈哈哈哈哈，滚！